Hallo liebe Freunde, ich begrüße euch zu diesem Video. Ich möchte es heute mal ein bisschen sarkastischer angehen und äh, vorab noch eine kleine Info vorweg schicken. Der Kanal vom Nenat ist am 10. September, das heißt der Kanal Lichtfeder ist am 10. September zum zweiten Mal gestrikt worden, weshalb er jetzt hier zwei Wochen lang keine Videos hochgeladen hat. Das nächste Video kommt höchstwahrscheinlich morgen. Morgen sollte eigentlich die zweiwöchige Sperre aufgehoben sein, nur wissen wir leider nicht genau wann. Es kann daher sein, dass eventuell das Video, das für morgen geplant ist, erst am Sonntag kommt. Wenn es dann soweit ist, dann werdet ihr das eben eh Video auch erfahren, dass ich hier schon ein Video aufgenommen hätte, das eigentlich vor einer Woche hätte kommen sollen, ist aber wie gesagt aufgrund von diesem Strike nicht gegangen und deswegen verzögert sich der Abschluss der Serie Wer rettet uns vor den Rettern um praktisch eine Woche. Das heißt, in der kommenden Woche sollte dann der Nenat das Abschlussvideo über die Starborn bringen. Das wäre jetzt zumindest mal der Plan. Ja, zum heutigen Thema. Äh, diesmal nicht, wer rettet uns vor den Rettern, sondern äh, es ist ein Blackout-Thema. Ähm, wo es im Prinzip um Kommentare geht, genau genommen Kommentare von einem einzigen User, der unter meinem Video äh, versucht hat, ich würde jetzt mal vorsichtig sagen, Verwirrung zu stiften. Das Video, um das es gegangen ist, ähm, war das Video, wo ich über Blackout geredet habe auf meinem neuen Kanal. Der neue Kanal, den findet ihr unten in der Kommentarliste verlinkt. Äh, zumindest werde ich das äh, versuchen, dass ich ihn irgendwie da unten reinbringe. Dann könnt ihr auf diesen neuen Kanal drauf gehen und ihn abonnieren. Das wäre auf jeden Fall nett. Momentan tummeln sich rund 180 Abonnenten dort. Und es wäre natürlich nett, wenn dieser Kanal, der ja praktisch der Ersatzkanal ist für meinen gesperrten und in weiterer Folge gelöschten Hauptkanal wieder zu ähnlicher alter Größe zurückfinden würde. Ja, das äh, was ich in diesem äh, Video gesagt habe, hat sich bezogen auf äh, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt im kommenden Winter ein Blackout kommen wird und ich glaube, es gibt so gut wie keinen einzigen Experten, der das für den kommenden Winter dezidiert ausschließt. Ja, der einzige Experte, der in diesem Punkt gesagt hat, es wird nichts kommen, das war der österreichische Bundeskanzler. Aber nachdem der österreichische Bundeskanzler praktisch in allen Bereichen ein Experte ist, außer halt im Bundeskanzler sein, würde ich jetzt einfach mal vorsichtig meinen, so etwas ernst zu nehmen, das überlassen wir lieber den Vollidioten. Ja, ähm, in weiterer Folge hat sich dann jemand aufgerafft und praktisch unter meinem Video verlautbart. Äh, ja, <lacht> ich versuche es möglichst im Original wiederzugeben. Wie groß ist denn schon die Wahrscheinlichkeit, dass ein Blackout kommt? Dazwischen ein wenig Blabla, habe ich mir zugegebenermaßen leider nicht gemerkt. Das hatte in meinem Kurzzeitgedächtnis nicht Platz, weil sich, ich gebe es eh ganz ehrlich zu, mein Gedankengut so widerspenstig erwiesen hat, dass ich es einfach nicht für mich behalten konnte. Keine Ahnung, was er dazwischen gelabert hat, auf jeden Fall hatte dann im Original gemeint, weder in der Theorie noch in der Praxis ist in Deutschland ein Blackout möglich. Jo, eh nicht. Schon klar, äh, ist, ist ja eigentlich eh natürlich selbstverständlich, dass wir alle miteinander, egal ob es jetzt Blackout-Experten sind, die sich schon seit Jahrzehnten damit beschäftigen oder, ich 
ich sage jetzt einfach mal alternative Medien, die sich vielleicht noch nicht ganz so lange damit beschäftigen, aber dafür dann umso intensiver. Wir setzen ausschließlich auf Panik. Genau deswegen machen wir die Videos und warnen die Leute davor und rufen sie dazu auf, dass sie vielleicht doch für mehrere Wochen ein bisschen was nach Hause tragen. Natürlich geht es nur um Panik. Eh klar. Weil es ist ja nicht möglich, dass in Deutschland und in Österreich ein Blackout stattfindet. Das heißt, inzwischen sitzen ja praktisch auch nur mehr Schwurbler beispielsweise im Berliner Senat, die nicht nur gemeint haben, ja, im Hinblick auf die aktuelle Energiekrise, im Hinblick auf die eingeschränkte Strom- und Wärmeversorgung, weil natürlich, die begründen es natürlich mit der Gaskrise und schieben die ganze Schuld auf Russland, aber um die Schuldfrage geht es ja gar nicht, sondern es geht in diesem speziellen Fall um die Verantwortung und zwar von jedem Einzelnen, sich ein wenig, unter Anführungszeichen, ein wenig einzudecken, sodass wirklich im Fall des Falls, der ja nicht möglich ist, mit ein paar Lebensmittel und Brennvorräten sozusagen zu versorgen, damit man wenigstens ein paar Tage rüberkommt. Ich weiß, es ist ja nicht möglich. Und ja, hier muss es ganz einfach die Panik sein, dass man dort oder da ein paar Vorräte nach Hause legt. Ich will jetzt einfach mal nur bisschen grob in die Vergangenheit schauen. Also ich weiß es zum Beispiel noch von meinen Großeltern, die hatten in ihren kleinen Einfamilienhäuschen im Keller eine ganze Stellage, die in der Regel immer voll gewesen ist mit diversen Vorräten. Das war nichts Aufregendes, das war nichts Weltbewegendes, das waren halt einfach ein paar Dosenkonserven, es war genug zu trinken da für, ich würde mal grob sagen, 10 bis 14 Tage, recht viel mehr war ohnehin in früherer Zeit kaum möglich, außer man hatte es finanziell ein bisschen dicker, dann war es natürlich möglich, aber meine Eltern, genauso wie meine Großeltern, kommen aus einer Arbeiterschicht und das heißt, man hat sehr wohl gewusst, man muss mit dem Geld sehr knapp und sehr gezielt umgehen, damit es eben nicht ausgeht bis zum Ende des Monats. Und wenn man dann auch noch ein bisschen was auf die Seite legen wollte, dann hat man noch ein bisschen genauer die Erbsen gezählt. Und ja, selbstverständlich hat man dann in einem Vorratsschrank genug auf die Seite gelegt, für den Fall, dass vielleicht noch einmal das Geld ausgeht. Das heißt, die hatten überhaupt nicht diese Blackout-Idee im Hinterkopf, sondern da ist es um ganz was anderes gegangen, nämlich für den Fall des Falls, wenn man sich in einem Monat tatsächlich mal verhaut hat, weil vielleicht eine größere Anschaffung ins Haus gestanden hat, die eben nicht im Plan drin gewesen ist, dass man dann trotzdem was zu essen hatte. Und diese größeren Anschaffungen, die sind ja leider auch in den Hintergrund gerutscht, wenn man zum Beispiel eine Waschmaschine hat, die dann plötzlich ihren Dienst nicht mehr machen wollte, die man nicht selbst reparieren konnte, obwohl mein Großvater durchaus sehr gut handwerklich begabt gewesen ist, ja, dann ist halt einfach die Problematik die, dass man schauen muss, dass man mit der Familie bis zum Ende des Monats rüberkommt und genau deshalb hatten sie Vorräte angelegt. Da ist es gar nicht primär darum gegangen, dass vielleicht kein Strom mehr fließt oder dass vielleicht eine Krise kommt, wie jetzt die Gaskrise oder Energiekrise oder wie man das Ganze halt bezeichnen will, sondern es ist schlicht und ergreifend darum gegangen, für die Familie vorzusorgen, für den Fall des Falls. Und deswegen muss ich auch sagen, ist genau in diesem Hinblick dieser Kommentar so unfassbar bescheuert, weil auch jetzt, gerade jetzt, immer mehr Leute merken, dass es ihnen finanziell gar nicht so gut geht, wie sie dachten. Nur eine kleine Statistik dazu, und die ist von der Statistik Austria. Ungefähr 22% der österreichischen Bevölkerung sind im Zuge dieser Krise unter die Armutsgrenze gerutscht. Und damit sind wir genau bei dem Punkt, wo man sagt, ja, es ist möglich, 
möglicherweise ein bisschen klug, wenn man die einen oder anderen Vorräte zu Hause hat, weil man es eben gar nicht mehr so dick in der Geldtasche hat und weil man vielleicht schauen muss, dass man mit dem Geld rüberkommt, eben gesetzt für den Fall des Falls, dass man eventuell in einem Monat eine unvorhergesehene Anschaffung machen muss, die nicht verzögerbar ist, die man nicht ins nächste Monat schieben will, sondern die man jetzt macht, weil es einfach notwendig ist und dann eben genau kein Geld mehr da ist, um sich bis zum Ende des Monats mit Vorräten bzw. mit Essen einzudecken. Und dann ist es eben klug, wenn man ein bisschen was zu Hause hat und der Blackout-Gedanke, der sich dann sozusagen drüber schiebt, der grundsätzlich ja in die gleiche Kerbe schlägt, auch wenn es jetzt eine andere Thematik ist, ja, da muss man halt dann sagen, wurscht, ob es kommt oder ob es nicht kommt, 10 bis 14 Tage, da fällt keiner einen Zacken aus der Krone, wenn man so viele Vorräte zu Hause hat. Völlig egal, wie unwahrscheinlich das Ganze für den Einzelnen ausschaut, ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn es die Experten, und das sind ja auch Experten, die im Prinzip aus den Regierungskreisen auserkoren wurden, die aus dem Mainstream auserkoren wurden, um uns zu informieren, dann legt man halt ein bisschen was zu Hause an. Völlig egal, ob man es jetzt unmittelbar braucht oder nicht, nicht. Völlig egal, ob die Thematik jetzt Blackout ist oder vielleicht einfach nur die vorsorgliche Bevorratung sozusagen, die man halt dann hat für den Fall des Falls. Und da ist es auch wiederum egal, welcher Fall das eintritt, sondern es geht einfach nur darum, dass ein bisschen was zu Hause ist. Und das ist aus meiner Sicht keine Panikmache, sondern das ist eine kluge Vorsorge, die früher schon praktiziert wurde, und zwar dann aus einem anderen Grund, aber grundsätzlich praktiziert wurde, weil man gewusst hat, dass jederzeit irgendetwas Unvorhergesehenes passieren kann. Und wenn man zu Hause bleiben will, wenn man nicht die Nachbarn, die Freunde, die Familie anpumpen will, dann hat man halt ganz einfach was vorgesorgt, damit was da ist. Ja, und wenn da tatsächlich nichts eintritt, ja grundsätzlich ist es ja ohnehin klug, wenn die Vorräte nach und nach aufgebraucht und wieder mit Frischen ersetzt werden. Das heißt, man hat sozusagen auch in der Bevorratung eine rollierende Dynamik und nicht auf der einen Seite das alltägliche Leben und auf der anderen Seite irgendwo ganz, ganz hinten im Keller den Vorrat. Wollte ich damit eigentlich jetzt Panik schüren? Nein, natürlich nicht. Es geht einfach darum, euch zum Nachdenken anzuregen. Und völlig egal, wie unglaubwürdig jetzt irgendein Blackout-Szenario ist, für mich persönlich ist es nicht unglaubwürdig. Ich höre nämlich nicht nur den ausgekorenen Experten zu, sondern auch den Leuten beispielsweise, die drinnen sitzen im Verbund, in der Energie AG, in der Linz AG, in der APG, das ist die Austrian Power Grid, das ist praktisch der Netzbetreiber für ganz Österreich, für das Stromnetz. Und wenn die sogar sagen, wir können für nichts garantieren und schon gar nicht für eine Versorgungssicherheit, dann ist wohl der Nehammer und seine Anhänger, die ja möglicherweise gar nicht dran glauben, dass hier irgendwas kommen kann, genau der Blödmann, der uns im Prinzip in die Scheiße reitet, weil er, weil er uns vermitteln will, dass nichts passieren kann. Die Scheiße beginnt nämlich dann, wenn es passiert, völlig egal, ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt, vorhersehbar oder unvorhersehbar, angekündigt oder unangekündigt, wenn der Strom weg ist, dann bricht in den Leuten erwartungsgemäß die Panik los, weil sie es ja nicht erwartet haben. Ja, hier ist es egal, wie auch immer ihr euch entscheidet, eines ist natürlich klar, für mich ist die Sache so geregelt, Vorrat auf alle Fälle, egal ob was kommt oder nicht kommt. Warum? Alleine schon deswegen, weil Überraschung zumindest in diesem Bereich eine unliebsame ist und die eine ist, die ich nicht haben will. Ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag. Bis bald. Euer Michael.